എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നമ്മൾ നിത്യേന ഉപയോഗിക്കുന്ന മഞ്ഞപ്പൊടിയിൽ മായം ചേർന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നിങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് മഞ്ഞപ്പൊടി നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും ഡെയിലി എത്രയോ വട്ടം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ കളർ ചേർക്കും ലെഡ് ക്രോമേറ്റ് ചേർക്കും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പൊടികളും തരികളും ചോക്ക് പൗഡറും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അംശമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അത് നമുക്ക് വേറെ ബ്രാൻഡ് മാറി മേടിച്ചിട്ട് ഏതാണോ നല്ല ബ്രാൻഡ് അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എളുപ്പത്തിനുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം അത് ക്ലിയർ വെള്ളം വേണം ഗ്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കമ്പനിയുടെ പൗഡർ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ പൊടിപ്പിച്ച മഞ്ഞളും ഒന്ന് വാങ്ങിയ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയായിട്ട് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകും അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് വെക്കുന്നു ഒരേ അളവിൽ അതിൽ ട്രാൻസ്പെയറൻറ്റ് ഗ്ലാസ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചില്ല് ഗ്ലാസ് മതി സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതിൽ ഒരേ അളവ് നമ്മൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലും വെള്ളം എടുത്ത് വെക്കുന്നു ഇതിൽ ആദ്യം ഇരിക്കുന്നത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് രണ്ടാമത് ഇരിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ പിടിപ്പിച്ചത് മണമൊക്കെ ഏകദേശം രണ്ടിനും ചെയ്യുമായിരുന്നു കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഇട്ടു ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അത് മെല്ലെ കളർ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്നു താഴത്തോട്ടായി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരെണ്ണം കാണുമ്പോൾ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവില്ല ഇനി അടുത്തതിൻ്റെ അതായത് വീട്ടിൽ പിടിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഇട്ടപ്പോൾ അതും എൻ്റെ അകത്തോട്ട് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ടു അതും വെള്ളത്തിലോട്ട് താഴത്തോട്ട് പോയി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇതെങ്ങനെയാണ് അടിയുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്കിത് മായമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നു ഇത് കണ്ടോ ഇതിൽ നമുക്ക് ആ വെള്ളത്തിന് മഞ്ഞ കളർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിൽ മറ്റേതിൽ വെള്ളത്തിന് ആ മഞ്ഞ കളർ വന്നിട്ടില്ല അത് വളരെ ലൈറ്റ് വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ അതുപോലെ തന്നെയുണ്ട് താഴെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മേലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറും മറ്റേതിൽ അതായത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പിടിപ്പിച്ചതിൽ മറ്റേത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതിൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറും പോയിട്ട് അതിൽ മഞ്ഞ കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനർത്ഥം അത് അഡൾട്രേറ്റഡ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിൽ ലെഡ് ക്രോമേറ്റിൻ്റെയും മെറ്റാനൽ എല്ലോടെയൊക്കെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആ നമ്മൾ ഇടുന്ന വെള്ളത്തിന് ആ മഞ്ഞ കളർ വരും എന്നാൽ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിന് കളർ വരില്ല അതിപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമെന്ന് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൺഫേം ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് വേണം അത് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അല്പം വെള്ളത്തിൽ മിശ്രിതമാക്കിയതിലോട്ട് ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും പിങ്ക് കളർ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അതിൽ മെറ്റാനിൽ എല്ലോ എന്ന കളർ അതിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് വീട്ടിൽ മേടിക്കാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ പോയി നോക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സോ ഡസ്റ്റുകളോ എന്തെങ്കിലും തരിതരികളോ ഒക്കെ അവിടെ കിടപ്പുന്നുണ്ടെ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ അകത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അല്ലാതെ അഡൾട്രേറ്റഡായിട്ട് വേറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അതിൻ്റെ തരിതിരിപ്പൊക്കെ മേലെ കിടപ്പുണ്ടാകും പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തരിതിരിയും വേറെ ഒന്നിൻ്റെ പട്ടിക്കൾസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല പിന്നെ നമുക്ക് വ്യത്യാസം ഈ കളർ ഡിഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡ് മറ്റേ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പിങ്ക് കളർ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ മെറ്റാനിൽ എല്ലോ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവത്തിൽ നിന്ന് സ്മോൾ ബബിൾസ് പത കൊമളകൾ ഇങ്ങനെ പോരുവാണെങ്കിൽ അതിൽ ചോക്ക് പൗഡർ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി വീട്ടിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മേടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മേടിക്കുന്ന കമ്പനി രണ്ട് കമ്പനി മേടിച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഏതാ നല്ലതെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷ